అమ్మగారు సింక్ రిపేరీ పని అయిపోయిందండి నేను వెళ్తున్నాను నేను వెళ్తున్నానండి అమ్మగారికి స్కూల్లో ఇన్ని బహుమతులు వచ్చాయా చూశారుగా పరిస్థితి అయినా కోర్టుకి వెళ్ళాను మీ కేసు కోర్టులో పోయింది పోనివ్వండి హైకోర్టు లేదా ఉంది కదా అక్కడ తేల్చేద్దాం కోర్టులో కేసులన్నీ చకచకామని తీర్పులు వచ్చేస్తే లీడర్లం ఎలా బతకాలి చెప్పండి అమ్మాయి సార్ మీరు అప్పీల్ పూర్తయిందా అదే చేస్తున్నాను సార్ అమ్మగారు తలుపేసుకోండి అమ్మగారు నా మాట విన్నట్లేరు ఎందుకైనా మంచిది అమ్మాయి గారికి ఫోన్ చేస్తా చెప్పు రాము అమ్మాయి గారు సింక్ రిపేరీ పని అయిపోయిందండి నేను వెళ్తున్నాను సరే అత్తయ్య గారు లేరా ఉన్నారండి ఆవిడ సంగతి మీకు తెలిసిందే కదా బాల్కనీలో నిల్చున్నారు ఎంతసేపు పిలిచినా పలికితేనా సరే నేను మాట్లాడతాను అమ్మాయి గారు రిపేరీ డబ్బులు అయ్యగారు ఇవ్వలేదా సామాన్లకి ఇచ్చారండి నాకు ఇవ్వలేదు సరే సాయంత్రం రా నేను ఇస్తాను అలాగే అమ్మగారు హలో ఎక్కడున్నారు అత్తయ్య బాల్కనీలోనో లేదమ్మా హాల్లో ఉన్నాను హాల్లో ఉంటే ఫోన్ తీయడానికి ఇంతసేపు ఎందుకు వినబడలేదమ్మా ఫోన్ దిండు కింద ఉండిపోయింది రాము పని చేసుకుని వెళ్ళిపోయాడు అదన్నా తెలుసా మీకు వాడు చెప్పటం విన్నాను వెళ్ళడం చూడలేదు ముందు వెళ్ళి తలుపేసుకోండి కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండండి అలాగే అసలు మీ అమ్మగారు ఏం చేస్తున్నారో మీకు తెలుసా ఏం చేస్తుంది వరదనమ్మతో వాకింగ్ అని బయలుదేరతారా అలానే మీనాక్షి గారిని కలవాలని అట్టే వెళ్ళిపోతారు ఓహో అవునా నేను చెప్పింది అలా పేపర్ లో మర్చిపెట్టకుండా ఆ మీనాక్షి ఎవరో తనతో ఈవిడికి స్నేహం ఏంటో కొంచెం కనుక్కోవచ్చు కదా అలాగే ప్రమీల వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళొస్తామమ్మా వాళ్ళ అన్నయ్య అమెరికా నుండి వచ్చాడు వెళ్ళి పలకరించి వచ్చేస్తాం ఈవినింగ్ సాయంత్రం వరకు వచ్చేస్తాం ప్రమిల నీ కోసం వంట వేసింది నీకేమైనా కావాలంటే నాకు ఫోన్ చేయి నేను ఫుడ్ ఆర్డర్ పెడతా సరేనా జాగ్రత్త అమ్మా తలుపులేసుకో బాయ్ జాగ్రత్త తలుపేసుకోండి మీనాక్షి మ్యామ్ అలాగే థ్యాంక్ యూ మీనాక్షి గారు మేడం ఫైవ్ మినిట్స్ లో వచ్చేస్తాను ఈ గేమ్ ఫినిష్ చేసుకొని మీరింట్లోకి వెళ్ళండి
వాళ్ళిద్దరూ నా కూతుళ్ళు ఓహో అమెరికాలో ఉంటారు కూర్చోండి ఫీల్ కంఫర్టబుల్ హైగా కూర్చోండి నేను విశాలక్షి మీ ఎదురుగుండా ఉండే అపార్ట్మెంట్లోనే ఉంటాను నేను రోజు మిమ్మల్ని చూస్తుంటాను మీరు చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారు ఎప్పుడు చూసినా పుస్తకాలు చదువుతూనో బాలాడుతూనో స్నేహితులతో మాట్లాడుతూనో కనబడుతుంటారు నేను ఒకప్పుడు మీలాగే ఉండేదాన్ని ఒకప్పుడు అంటున్నారు ఇప్పుడేమైంది ఇప్పుడు అవన్నీ ఎలా కుదురుతాయండి నాకు ముగ్గురు పిల్లలు ఇద్దరు ఆడపిల్లలు అమెరికాలోనే ఉంటారు బాబు మాత్రం నా కోసం ఇక్కడే ఉండిపోయాడు మా వారు పోయిన తర్వాత మేము కట్టుకున్న ఇల్లు అద్దెకిచ్చేశాం పెద్ద కూతురు డెలివరీ కోసం అమెరికా వెళ్ళాను నాతో పాటు ఇండియా తీసుకొచ్చి సంవత్సరం పాటు పెంచి పంపాను ఆ తర్వాత నా రెండో కూతురు డెలివరీకి వచ్చింది అక్కడ సంవత్సరం పైనే గడిచిపోయింది కాస్త విశ్రాంతి దొరుకుతుందనే లోపే మా కూడలు ప్రసవించింది ప్రస్తుతం వాణ్ణి చూసుకుంటూ ఇక్కడే ఉంటున్నాను మా పెద్ద కూతురు మళ్ళీ కన్సీవ్ అయిందని నన్ను అమెరికా రమ్మని రెండు రోజుల క్రితమే ఫోన్ చేసి చెప్పింది మీ దగ్గర మంచి లైబ్రరీ ఉంది నాకు కూడా మీలాగే పుస్తకాలు చదవటం షటిల్ ఆడటం కల్చరల్ యాక్టివిటీస్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం అంటే చాలా ఇష్టం మా వారు పోయిన తర్వాత ఆ బాధను అధిగమించడానికి ఆయన కట్టించిన ఇంట్లో ఉంటూ నాకు నచ్చిన పనులన్నీ చేస్తూ నన్ను నేను బిజీగా ఉంచుకోవాలనుకున్నాను కానీ ఏంటో జీవితం గాను గెద్దులాగా అయిపోయినట్టుగా ఉంది నేనైతే నా పిల్లలకి ముందే చెప్పేశానండి నాకు అరవై సంవత్సరాలు వచ్చేంత వరకు మాత్రమే వాళ్ళకు కానీ వాళ్ళ పిల్లలకు కానీ సేవలు చేస్తానని ఆ తర్వాత జీవితం మాత్రం నా కోసమే ఉపయోగించుకుంటానని ఖచ్చితంగా చెప్పేశాను మనం మన పిల్లల్ని చూసుకున్నాం వాళ్ళ పిల్లల్ని చూసుకోవాల్సింది వాళ్లే కదా అది కూడా మనమే చేయాలంటే ఎలా ఉదయం వాకింగ్ చేస్తాను మా పని మనిషి యాదమ్మ నా కోసం బ్రహ్మాండంగా వంట చేసి పెడుతుంది వాళ్ళ ఆయన తోట పనులే కాకుండా నాకు డ్రైవర్ కూడా అతనే రవీంద్ర భారతిలో జరిగే ప్రతి ప్రోగ్రామ్కి వెళ్తానండి నాకు ఇష్టం వచ్చిన పుస్తకాలు చదువుతాను జీవిత చరమాంకంలోనైనా మనకు నచ్చినట్టుగా మనం బ్రతకలేకపోతే మనం బ్రతికుండి కూడా ప్రయోజనం ఏంటండి మీరే చెప్పండి అవును బాగా చెప్పారు నేను ఎప్పుడు మీలాగే బ్రతకాలని కలలు కంటూ ఉంటాను అవును మీకు పనుందనుకుంటాను అవును మీరు ఎదురుగుండానే కదా ఉండేది అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉండండి అలాగే అమ్మా అక్క కాల్ చేసింది ఎప్పుడు వస్తున్నావు అని అడిగింది అదే డాక్టర్ గారు బెడ్ రెస్ట్ తీసుకుంటే మంచిదని చెప్పారంట ఎప్పుడు వెళ్తావు అమ్మ మరి నువ్వు అదే నువ్వేదో మంచి రోజు చూసుకుంటావు కదా అదేదో చెప్తే అక్క టికెట్ బుక్ చేస్తుంది చెప్పడం మర్చిపోయా చింతకాయ పచ్చడి మర్చిపోకుండా తీసుకురమ్మంది అక్కకి కచ్చికాయలన్న హల్వా అన్న చాలా ఇష్టం మర్చిపోకుండా తీసుకెళ్ళు అమ్మ ఏమైందమ్మా అమ్మ ఇక్కడ ఉన్నావమ్మా నీ రిపోర్ట్లు అన్నీ బాగానే ఉన్నాయమ్మా డాక్టర్ గారు కూడా నీ ఆరోగ్యం చాలా బాగుందని చెప్పారు ఆ విషయం డాక్టర్ వరకు ఎందుకురా నన్ను అడిగితే చెప్తానుగా మరి నువ్వు చేసే పనులు ఏవి నాకు అర్థం కావటం లేదు నేనేం చేశాను ఏం చేసావా మాటి మాటికి మీనాక్షి పేరు చెప్తూ నేను కూడా మీనాక్షిలా ఉంటాను మీనాక్షిలా ఉంటానని అందరితో చెప్తున్నావు అంట 
దాంట్లో తప్పేముందిరా నేను ఆ విడ్లా బ్రతకాలనుకున్నాను ఇప్పటి వరకు బ్రతకలేకపోయాను కనీసం ఇప్పుడైనా అలా బ్రతకాలని నిర్ణయించుకోవాలనుకుంటున్నాను మీరు చెప్తున్న మీనాక్షి ఎవరో మన ఫ్లాట్ లో అసలు ఎవ్వరూ చెప్పలేకపోతున్నారు అసలు ఎవరండి మీనాక్షి నువ్వు చెప్పే ఆ మీనాక్షి ఎవరో చెప్పమ్మా నా చూపించు ఎక్కడుంటుంది ఆమె మీనాక్షి గారు వాళ్ళిద్దరూ నా కూతుళ్ళు అమెరికాలో ఉంటారు కూర్చోండి నేను విశాలాక్షి మీ ఎదురుగుండా ఉండే అపార్ట్మెంట్లోనే ఉంటాను నేను రోజు మిమ్మల్ని చూస్తుంటాను మీరు చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారు నేను ఒకప్పుడు మీలాగే ఉండేదాన్ని ఏ ఒకప్పుడు అంటున్నారు ఇప్పుడేమైంది ఇప్పుడు అవన్నీ ఎక్కడ కుదురుతాయండి నాకు ముగ్గురు పిల్లలు ఇద్దరు ఆడపిల్లలు అమెరికాలోనే ఉంటారు బాబు మాత్రం నా కోసం ఇక్కడే ఉండిపోయాడు మా వారు పోయిన తర్వాత మేం కట్టుకున్న ఇల్లు అద్దెకిచ్చేశాం ఓ ఐసి మా పెద్ద కూతురు మళ్ళీ కన్సీవ్ అయిందని నన్ను అమెరికా రమ్మని రెండు రోజుల క్రితమే ఫోన్ చేసి చెప్పింది నాతో పాటే పెద్ద పిల్లాన్ని సంవత్సరం పాటు పెంచి పంపాను మా వారు పోయిన తర్వాత ఆ బాధను అధిగమించడానికి ఆయన కట్టించిన ఇంట్లో ఉంటూ నాకు నచ్చిన పనులన్నీ చేస్తూ నన్ను నేను బిజీగా ఉంచుకోవాలనుకున్నాను కానీ ఏంటో జీవితం గానుగెద్దులాగా అయిపోయినట్టుగా ఉంది ఏంటండి మీరు కూడా నేనైతే నా పిల్లలకి ముందే చెప్పేశానండి నాకు అరవై సంవత్సరాలు వచ్చేంత వరకు మాత్రమే వాళ్ళకు కానీ వాళ్ళ పిల్లలకు కానీ సేవలు చేస్తానని ఆ తర్వాత జీవితం మొత్తం నా కోసమే ఉపయోగించుకుంటానని ఖచ్చితంగా చెప్పాను మనం మన పిల్లల్ని చూసుకున్నాం వాళ్ళ పిల్లల్ని చూసుకోవాల్సింది వాళ్లే కదా అది కూడా మనమే చేయాలంటే ఎలా మనకంటూ ఒక జీవితం ఉండొద్దు అందుకే నేను మాత్రం ఇప్పుడు కేవలం నా కోసమే బ్రతుకుతున్నాను పొద్దున్నే వాకింగ్ చేస్తాను మా పని మనిషి యాదమ్మా నా కోసం బ్రహ్మాండంగా వంట చేసి పెడుతుంది వాళ్ళ ఆయన తోట పనులే కాకుండా నాకు డ్రైవర్ కూడా అతనే రవీంద్ర భారతిలో జరిగే ప్రతి ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ అవుతాను నాకు ఇష్టం వచ్చిన పుస్తకాలు చదువుతాను నాకు ఇష్టం వచ్చిన సినిమాలు చూస్తాను నాకు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా నేను ఉంటానండి జీవిత చరమాంకంలో కూడా మన కోసం మనం బ్రతకలేకపోతే మనం బ్రతికుండు కూడా ప్రయోజనం ఏంటండి విశాలక్షి గారు చెప్పండి మీరే మీకు పనుంది అనుకుంటాను ఎదురుగుండానే కదా మీరు ఉండేది అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉండండి అలాగే మీ దగ్గర మంచి లైబ్రరీ ఉంది అబ్బా గది నిండా పుస్తకాలు అందమైన పెయింటింగ్ నాకు మీనాక్షిల బ్రతకాలు నుండిరా
ఒరే నాన్న నాకు ఆ మీనాక్షిలా బ్రతకాలనుందిరా కలిగిన బాధలన్నీ కదలకు చేరువాయి బ్రతుకున ఆసలన్నీ కలలకు నావలాయి ఉన్నట్టుండి నవ్వింది ఆనందం ఉన్నలే నీ అసల్లో మాట్లాడేవేంట్రా హలో హలో 